தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய தலைப்பில் நாம் காணவிருப்பது நமது உடலில் காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் என்னென்ன செயல்களை செய்யக்கூடாது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் காய்ச்சலுக்கு உடனடியாக ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்க வேண்டாம் உடலின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற நுண்ணுயிர்களை உடலின் வெப்பநிலை வெளியேற்றும் உன்னத செயல்தான் இந்த காய்ச்சலாகும் இதில் நாம் தலையிட்டு தவறு செய்யும் போது அந்த நுண்ணுயிர்களானது உடலில் தங்கி நீண்டகால நோய்களை வரவழைக்கின்றன தாகம் எடுத்தால் வெந்நீரை ஆற வைத்தோ வெது வெதுப்பாகவோ பருக வேண்டும் தாகம் இல்லாமல் ஒரு சொட்டு நீர் கூட பருக வேண்டாம் மேலும் காய்ச்சல் துவக்க நிலையில் இருக்கையில் பசிக்கும் போது அரிசி கஞ்சி இட்லி இடியாப்பம் ஆகியவற்றை உட்கொள்ளலாம் இட்லி மற்றும் இடியாப்பத்திற்கு சர்க்கரை தொட்டு கொண்டால் நல்லதாக இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் குழம்பு மற்றும் சட்டினிகளை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக இந்த காய்ச்சலானது உயர்ந்து பின்னர் இறங்கும் அதுபோன்ற நேரத்தில் பசிக்கும் போது ரசம் ஊற்றி சோற்றை நன்கு கரைத்து உட்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக காய்ச்சலின் அளவானது மிகவும் அதிகமானால் குளிர்ந்த நீரில் துணியை நினைத்து நெற்றியில் ஒத்தடம் தர வேண்டும் முக்கியமாக உடலானது குளிரும் அளவுக்கு ஒத்தடம் தரக்கூடாது அதிக வெப்பம் குறையும் அளவு தந்தால் போதுமானதாக இருக்கும் அது போலவே காய்ச்சல் இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் பசிக்காமல் சாப்பிடுவது மிக மோசமான விளைவுகளை உருவாக்கும் மேலும் தாகம் இல்லாமல் தண்ணீர் பருகுவதும் நல்லதல்ல எக்காரணம் கொண்டும் உடலின் தேவையை புரிந்து கொள்ளாமல் உணவை நாட வேண்டாம் இதுவரை நாம் குறிப்பிட்ட உணவுகள் தவிர வேறு எந்த வகை உணவையும் பானத்தையும் தவிர்ப்பது சிறந்ததாகும் குறிப்பாக சொல்வதானால் பால் பொருட்களை சாப்பிடுவதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமாக காய்ச்சல் உள்ள நேரங்களில் சளியை வெளியேற்றுவதற்கான முயற்சியில் இறங்க வேண்டும் சளியை வெளியேற்றுவதற்காக மிளகு கஷாயம் செய்து சாப்பிடலாம் இனி மிளகு கஷாயம் எப்படி செய்வது என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் இவற்றிற்கு தேவையான பொருட்களாக சீரகம் ஒரு தேக்கரண்டி மிளகு ஏழு எண்ணிக்கை இவ் இரண்டையும் தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்து கொள்ள வேண்டும் பின்னர் சட்டியில் இவற்றை ஒன்றாக கொட்டி அதன் பிறகு நான்கு தேக்கரண்டிகள் பனை வெள்ளத்தூளை தூவ வேண்டும் அதன் பிறகு இந்த வெள்ளத்தூளானது பாகு போல் உருகும் அடுத்ததாக இந்த பாகுவானது சட்டியில் ஒட்டாமல் கிளற வேண்டும் பின்னர் இரண்டு டம்ளர் தண்ணீர் ஊற்றி நன்கு கொதிக்க வைக்க வேண்டும் இது போன்று சுண்ட காய்ச்சிய பின்னர் அடுப்பை நிறுத்திவிட வேண்டும் அதன் பிறகு இந்த நீரில் துளசி கற்புரவள்ளி வேப்பிலை குழுந்து இவ்விலைகளை போட்ட பின்னர் மூடி வைத்து வெது வெதுப்பான சூட்டில் பருக வேண்டும் இவற்றை தொடர்ந்து பருகி வர காய்ச்சலானது குணமாகும் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ